Halo semuanya nih kongko United TV I'm United We're United di video kali ini gue pengen ngomongin tentang breaking news yang baru saja terjadi beberapa jam yang lalu yaitu Eric Ten Hag stays di Manchester United ya oke okay, kalau lu tanya gue kenapa bang lu pakai hoodie bang ya masih pagi geng saya belek masih tebel ya belum sempat ngisi rambut gue langsung bikin video aja ya karena harus buru-buru juga gue mau pergi ke kantor jadi gue harus bahas ini dulu ya geng jadi ini dibocorkan oleh David Onstein, gengs ya. David Onstein ini uh, yang ngebocorin pertama kali, bukan Fabrizio Romano. Ya. Makanya gue udah bilang sih, David Onstein ini cukup uh, termasuk tier 1 lah. Ya, dia nggak banyak nge-spam update-update, tapi kalau untuk berita Manchester United, dia ini sangat bagus dan akurat ya. Gue nggak tahu untuk berita yang lain ya, tapi kalau Manchester United, dia sangat bagus dan akurat, dan dia kayaknya punya koneksi lah di dalam MUC. Ya, lebih kencang lah koneksinya ketimbang Romano gitu loh, bener gak? Cuman dia yang, yang bocorin pertama, pertama kali ya untuk atletik bahwa MUFC and of season review-nya udah selesai ya kan. Uh, dan decision-nya adalah, keputusannya adalah untuk keep Eric Ten Hag uh, sebagai uh, manager MU tahun depan. ya Eh, tahun depan. Musim depan. <laughs> ya nah, Tapi uh, gimana pun juga, kalian kemungkinannya bakal ada negosiasi untuk kontrak extension ya bagi Eric Ten Hag ya. Jadi... Uh, ini ya uh, adalah breaking newsnya. Jujur aja sih ini sedikit blunder dari Ineos ya. Blunder bukan dalam arti gue gak mau Eric Ten Hag stay. Kalian tahu ya posisi gue atas Eric Ten Hag apa. Tapi blundernya ini kelamaan geng. Kelamaan ya kan. Setiap kali gue bikin video, setiap kali gue live pada cemas semua nih ya. Uh, subscriber gue. Bang kapan nih bang? Eric Ten Hag bang. Waduh tukul udah mau ini bang. Tukul udah mau ini. Waduh Mourinho udah keluar bang. Ya kan. Waduh Allegri mau yang ini bang. Wah, kan. Siapa nih bang? Ya kan. Tapi, ya buktinya adalah ya. Uh, itu semua ya kelamaan seperti ini nih bikin semua resah gitu loh benar kak ya kan semua resah semua uh, bertanya-tanya ya kan tapi kan gue udah coba ya gue udah selalu bilang kan kalau semakin lama di 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 semakin lama ya semakin Eric Ten Hag in ya itu itu make sense banget lah benar itu make sense sekali gitu loh ya kan ini harus nggak mau kelihatan bego walaupun udah mulai kelihatan bego gitu loh karena aja mutusin manajer aja co masa perlu sampai berminggu-minggu ya kan berminggu-minggu Chelsea ayo udah dapat manajer baru, udah dapat player baru lagi. Kita baru ini, jadi ini sedikit apa ya, sedikit apa ya kurang bagus dari ini harus gue bilangnya. Karena wah lu jangan jangan gaya kerja lu jangan kayak Woodward gitu, jangan kayak si Murtad lama gitu, jangan ya kan. Lu jangan tolong ya buat para pencinta ini harus atau buzzer buzzer itu jangan bilang emang gampang mutusin begini, emang gampang sih soal itu. Ya ilah, Chelsea aja bisa langsung mutusin, bener nggak ya kan? Bener nggak? Namanya itu uh, si, apa season review ya di, di uh, apa di perusahaan manapun juga yang perusahaan gede paling dua tiga hari selesai geng, ya kan? Itu sembari jalan-jalan bahkan, ya kan? Kalau apa namanya perusahaan-perusahaan gede, ya kan? Untuk lihat ta rapat tahunan, ya kan? Paling pergi kemana gitu kan? Terus dua tiga hari rapatnya cuma sehari, selesai, udah beres kelar. Nah, jadi reviewnya ini terlalu lama sih ya. Gua nggak tahu ya apakah emang uh, meetingnya segini lama atau emang dia mood, uh, apa namanya tanggal meetingnya emang baru-baru ini atau baru minggu ini gitu. Gua nggak tahu. Yang pasti sih is a bit too, too, too long sih jujur aja sih. A bit too long ya kita di apa kita nggak nggak jelas itu loh ya ini tenhak di mana. Tapi anyway is a good news ya kalau untuk ini uh, tenhak stay ya uh, hashtag #2025 MU juara liga. Tolong viralkan guys ya. Gak perlu tsunami tsunamian guys. Ya, tsunami itu bencana, geng. Itu bencana, ya. Kita ini hashtag 2025 MU juara liga, geng. Ya, gue nggak mau pusingin Europa League, gue nggak mau pusingin yang lain, tapi uh, hashtag 2025 juara liga, geng. Ya, uh, gue uh, gimana pun juga, ya, uh, gue ngomong gini, uh, gue tetap bakal kritikal akan Ten Hag, ya, ini penting. Uh, karena gimana pun juga, ya, Last year itu bukan season yang bagus untuk kita. Oke, ya, oke okay, okay, okay lah kita menangin tropi ya. Tapi kalau nggak menangin tropi, ya kan? Kalau nggak menangin tropi, lini masa langsung Eric Ten Hag out semua. Beneran. Gue banyak banget ngeliat tuh subscriber-subscriber yang sebelumnya teriak-teriak Eric Ten Hag out, jadi Eric Ten Hag in gara-gara menang FA Cup. Ya kan? Banyak, banyak. Ya kan? Yang menghilang juga banyak. <laughs> Tapi faktanya gitu ya, ini musim lalu bukan musim yang yang cemerlang banget sih lah untuk Eric Ten Hag. Oke, walaupun ada cedera segala macam ya, tapi uh, itu nggak bisa jadi alasan di tahun kedua sih. Ya kalau ada cedera lagi banyak segala macam, ya lu harus manage game time dengan benar. Lu harus manage uh, apa namanya fitness segala macam, training dengan benar. 
karena kalau lu mau salah-salahin susah gitu ya. Oh ini emang player player gampang sengklek ya kan. Oh ini emang apa latihannya terlalu berat. Ah oh, ini emang apa medisnya nih ngeprank atau apa ya. Semuanya salah ya kalau gue bisa bilang udah udah semuanya salah. Uh, tapi ya itu 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 bagian dari tantangan kerjaan ini Erik Ten Hag penting. Ya lu nggak bisa pakai alasan itu untuk sengklek 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 nggak bisa. Menurut gue sih untuk untuk musim depan udah nggak bisa lagi. Udah basi udah basi ya kan. udah basi. Jadi um, cedera itu bagian dari game ini, cedera itu bagian dari game ini yang udah gila banget ya seminggu, seminggu bisa main 2 3 kali. Um, dia harus manage dengan baik. Itu itu aja. Dia harus tahu oh player ini gampang sengklek, oh player ini gimana gimana, profilnya nggak boleh latihan terlalu berat, segala macam dia itu harus tahu ya kan, harus tahu ya dan ini harus di manage dengan benar. Menurut gua musim kemarin emang trial and error untuk dia ya kan, dia mungkin belum tahu ya suruh show kalau sekali main, kalau belum latihan selama seminggu itu bisa sengklek dia belum tahu, sekarang dia tahu. Ya kan sekarang dia tahu, ya ini saatnya kita kritis untuk NH, ya. Dan gue jujur aja nih kalau Desember nih ya ternyata kita masih main taktik yang sama dan gak berhasil, ya kan. Gue bisa langsung uh, apa namanya ganti haluan uh, NH, ya sorry aja nih ya gue kardus emang gue begini, tapi gue dong ini dari gue ngomong begini bukan baru sekarang, gue ngomong begini udah dari dari awal musim lalu kali ya pas kita udah kalah-kalah mulu, ya kan. Tapi ini sih, gue bakal kritis banget sama Ten Hag di musim depan, uh, karena ya itu, ya kita nggak bisa juara 8 di liga, ya we're not we're not that club gitu loh, we're not that club, we're not that club, MU itu harusnya ya kontes kontes inilah kontes juara liga Inggris, tolong ya jangan mikir kayak Spurs ya harus masuk top four top four top four, top four tuh shit bro, MU ini harusnya kontes juara liga Inggris, kita harus kontes. Ya kan, oh, oke okay. sekarang misalnya Arsenal sama sama City ya kita harus kontes mereka harus ada MU juga di situ three race tuh to, to juara liga ya kan nggak cuma City sama Arsenal kayak musim lalu musim ya nggak bisa harus ada MU di setiap tahun tuh harus ada MU untuk kontes race race juara liga ya terlepas di Champions League gimana di FA Cup gimana kita tuh harus itu gitu loh gue selalu ngomong begini ini itu Manchester United ini ini udah udah, udah apa ya udah is a given gitu loh ya kan kita MU kita harus kontes juara Liga Inggris pasti ini penting banget sih gengs ya penting banget jadi itu ya uh, untuk mengenai Ten Hag kita lihat lagi ada ada update apa nggak karena ini cuma segini doang sih gue atau beritanya ada di mana gue belum baca uh, nah, oke okay. kita ngomongin sama new contract ya negotiation bakal we follow to agree on new contract jadi ini baru stay doang kontrak barunya belum ditandatanganin dan bakal uh, sama transfer window plan. Jadi baru mulai uh, rencanain transfer ya, gengs ya. Baru mulai rencanain transfer. Sekarang gue bilang sih ya kalau untuk new kontrak lu hold. Lu hold sih. Ya, gua enggak setuju ngasih kontrak baru kan yang maaf ya, maaf sekali lagi kan gua udah bilang nih, gua bakal kritis. Ya, kalau lu kasih kontrak baru sekarang, aduh. Jangan sih, jangan serius. Kita belum tahu nih nanti gimana. Kita belum tahu. Ya kan? Kalau mau kasih kontrak baru, kasih di Desember. Desember ini menurutku penentuan, harus jadi penentuan nasib Ten Hag gimana. Ya, dia bakal in, bakal stay, atau bakal out. Desember penentuannya. Kita lihat setengah musim ke depan gimana. Bagus nggak dia? Masih main main taktik katro nggak gitu loh. Ya kan? Oke, okay, masih main taktik katro, tapi e, kalau seandainya e, Rashford lagi gacor, mungkin bagus. Nilai apa, bagus performanya mungkin. Tapi kalau nggak, gimana dia? Ya kan? Kalau misalnya musim depan si... Antoni si Rashford masih kamplang juga ya what's your plan gitu loh rencana lu apa? Nah, masa mau maksain-maksain gitu loh, taktik yang sama. Ya musim lalu pembelajaran untuk Ten Hag. Ya musim lalu pembelajaran untuk Ten Hag. Musim depan nih kita lihat nih si botak bisa apa. Ya kan jadi kalau gue bilang sih untuk new contract sorry aja belum saatnya. Ya gue tahu dia bakal expire 2025 kan nggak salah ya. Ya biarin aja expire 2025 Desember kita bisa ini. bisa perpanjang nanti, ya kan? Gua nggak setuju sih. Kalau untuk new kontrak, jujur aja gue nggak setuju. Nggak e, ada gunanya kasih kontrak sekarang. Lu mau berdasarkan apa? Juara FA? Lu naikin gajinya kan nggak mungkin. Hah? Mau berdasarkan apa? Gara-gara peringkat 8, lu mau turunin gajinya kan nggak mungkin. Menurut gue sih bakal stupid banget kalau kita kasih new kontrak, ya. Tapi gue menurut gue sih harus tunggu sampai Desember. By Desember baru mau tutin. Oke. Okay. Performanya udah bagus sekarang ya. Ten Hag udah belajar dari kesalahan dia di musim lalu, ya kan. Ehm, saatnya ini kasih kontrak baru, 
ya, atau mutusin kontraknya. Ya kan? Atau nggak perpanjang sama sekali, udah biarin aja habis sampai akhir musim kita cari manajer baru. Ya, menurut gua sih jangan perpanjang kontrak. Ya ini ini dari pemikiran gua ya. Uh, terus ada apa lagi nih? <tuh> Oke, ini update terakhir ya dari Romano juga. Oke, Ritan happy dengan ikutan ini ya pasti happy lah nggak dipecat. Sudah dispot long point view ya kan nggak ada nggak ada dia nggak merasa nggak merasa demek lah ya walaupun reviewnya panjang ya dia fokus sama Manchester United. Uh, Oke, okay. karena Mainu sama Garnacho bagus ya hasilnya, jadi uh, itu yang bikin dia stay, ya. Uh, terus apa? Trust yang players. Oke, okay. jadi dia pengen pengen tengah tetap nge-develop yang players ya. Tapi ingat ya, gengs ya, lu jangan bilang jangan beli pemain ya yang players tuh bagus ya kan ambil dari youth aja. Yang players tuh lebih banyak flopnya, gengs. Lu percaya kata gua ya? Berapa ratus orang, berapa ratus bocil masuk? masuk ke akademi MU yang jadi cuma satu dua doang per tahun per tahun cuma dapat satu atau dua player doang per tahun gengs ya kan sisanya apa kerja di McDonald sekarang ya jadi jangan jangan terlalu apa ya jangan terlalu takabur lah ya nggak usah beli pemain lah beli pemain muda pemain muda yang prospek juga mahal banget kan seratus dua puluh juta tuh buat si si kampung mana tuh orang Portugal tuh benar nggak bocil Portugal nah, jadi um, Gue sih setuju ya kalau masalah youth nggak jelek ya, Tekten Hak ya, tapi uh, di zaman Ole ada siapa? Oh, zaman Ole ada Greenwood. Zaman Ole ada Greenwood, bener nggak? Ya, tapi tetap mainin youth itu udah harus. <laughs> Greenwood sama Elangga, <laughs> gue baru <laughs> Sama Elangga, sama Sore Tire. Greenwood doang yang spesial. Kalau ini sih ada main youth spesial sih. Ya. Uh, tapi gitu ya, ke- ternyata keputusan utamanya itu karena dia bisa nge-develop youth dengan baik itu aja sih ya. Kalau ini ya, uh, pasti ada alasan lain lah. Ya, Romano mah cuma ini aja lah. Kalau gue bilang sih berita-berita kayak gini, Romano ini cuma jadi jurnalis doang sih. Buat nambah klik, buat memperpanjang ini aja sih, buat apa? Ya buat nambah klik lah, ya. Uh, cuman gue bakal kita bakal pantau terus ya ada update apa lagi soal Eric Ten Hagin. Uh, congratulations Eric Ten Hag ya. Uh, next 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 season apapun alasannya lu harus do better sih. Gak peduli mau segudang yang cedera segala macam lu harus do better. Karena lu udah ngerti sekarang ya playernya gimana, player lu tuh seperti apa, segampang apa saya klik lu udah ngerti. Ya kan lu udah ngerti itu semua. Ya berarti lu nggak, ya untuk beberapa player mungkin lu sering anin, ya kan uh, latihannya benar nggak? Atau apalah tim medisnya lu ganti gitu kan ya? Ya jadi ini sih penting banget untuk Ten Hag ya menurut kontrak sekali lagi maaf aja ini kalau nggak nggak sesuai dengan kalian nggak um, nggak perpanjang dulu kalau gue bilang nggak ada gunanya, nggak ada gunanya, nggak ada gunanya. Kalau kita masih masih apa? Bisa, gua nggak bilang kontes, nggak bilang nggak kontes ini ya juara. Kalau kita masih Uh, apa ya ya runner up gitu kan ya itu masih oke okay. ya kan tapi kok kayak gini enggak sih atas basis apa mau perpanjang kontrak nggak make sense gitu nggak make sense menurut gua ya oke okay, gimana geng pendapat kalian tentang Eric Ten Hag ini ya uh, tolong di komen aja ya kalau suka jangan lupa like subscribe and thank you for watching gengs